Vamos lá, seja bem-vinda à nossa rotina matinal. Estamos numa série de treinos. Esse aqui é o treino da segunda semana, não importa quando você começou. O importante é você fazer primeiro de tudo o treino da semana 1, um, durante cinco vezes no mínimo, e agora começar o treino da semana número 2. Se por acaso você chegou por esse vídeo sendo o número 2, não faça ele por primeiro. Volta e veja, assista o vídeo da rotina matinal parte 1. Um. O que a gente está fazendo? Repetindo o treino a semana toda, durante as quatro semanas do mês que você escolher fazer. Hoje nós vamos iniciar também com uma soltura do corpo, dar uma acordada no nosso corpo. Vamos fazer hipopressivo na postura deitada. Então daqui a pouco já vou me posicionar aqui com vocês. E a gente vai para o nosso funcional no mesmo esquema de 4 minutos sem intervalo. O nosso descanso ele vai ser ativo, tá? Então pode deitar comigo, acha um espacinho aí. Não precisa ter um colchonete específico. Pode ter um tapetinho assim, tipo o meu. Você vai aqui, ó, esticar o seu corpo, cresce bem, deixa a pontinha do pé lá na frente, mão lá pra cima da cabeça. Aí, abraça aqui, ó, uma das pernas e ao mesmo tempo gira o seu tornozelo pra um lado e depois pro outro. Aí. Volta, troca a outra perna, abraçou, solta o tornozelo para um lado, solta para o outro. Abraça as duas. Aí. Apoia os seus calcanhares no chão, ó, com o pé um pouquinho mais à frente dos glúteos, mão no chão, o peito bem aberto. A gente vai iniciar o nosso treino barriga negativa. Então, a gente vai fazer o aquecimento respiratório e já fazer os cinco minutinhos do hipopressivo para depois a gente fazer o nosso funcional e começar o dia maravilhosamente bem. Para quem estiver na rotina matinal, se você encaixar em algum outro horário do seu dia, tá ótimo também, tá? Mão no chão, peito aberto. Vamos trazer esse ar para a caixa torácica, mexendo o mínimo possível a região abdominal. Serão... Três respirações profundas. Na quarta, a gente já puxa o vácuo, tá? Então, vamos lá, respira. Solta o ar. De novo, respira, enche o peito. Solta o ar. Mais uma vez, puxa. Solta o ar. Agora, na próxima, a gente já vai fazer a pneia e a sucção. Vem, respira. Solta o ar. A pneia faz o vácuo e ativa o seu corpo. Volta devagar, eu gosto de fazer pela manhã, porque o meu tempo de apneia, ele é maior, porque o diafragma tá descansado ainda, né? Pode ser que você sinta essa diferença caso você esteja fazendo treino num outro horário. De manhã, seu corpo tá mais relaxado, vamos colocar assim, mais zerado. Vamos de novo, respira. Solta o ar. Bloqueia a respiração, agora faz a sucção e vai apertar braços e calcanhares do chão. Foi. Lembra que para sair do vácuo a gente puxa o ar pelo nariz para retornar do vácuo de forma lenta e não fazer aquele volume forte, brusco, da variação de pressão interna, tá? Mais uma vez nessa mesma posição e a gente vai trocar o braço. 
Vamos lá? Respira. E solta. Bloqueia lá a respiração. E sugou. Retoma. Teu braço vai sair daqui de baixo e vai vir aqui no meio. A palma da mão vai ficar voltada pra cima, como se estivesse segurando o teto. E os cotovelos apontando pra fora. Vamos lá? Respira. Solta o ar. Prende a respiração. E agora puxou. Retoma o ar devagar. Quando o braço tá aqui, você vai fazer força com os cotovelos para fora. Não é uma força, é uma ativação dos braços firmes para fora. E o calcanhar continua apertando lá embaixo, tá? Vamos lá, de novo, respira. Solta o ar. Prendeu. E agora puxa. Respirou, solta o ar e o braço foi lá pra cima, ó. Eu não encosto o braço no chão, ele fica suspenso. E aqui a gente vai fazer as duas últimas pra gente terminar o hipopressivo. Respira. Solta. Bloqueou. Faz a sucção. Lembra de apertar o calcanhar no chão. Empurrar os cotovelos pra fora. E também, importantíssimo, manter o ombro longe da orelha. Ficou no seu tempo, lembra? Mínimo 4 segundos na apneia. Respira e solta. Deixa o braço ali, que a gente vai para nossa última capricha. Respira lá comigo. Solta o ar. A apneia. Bora puxar. Respirou. Vira sempre de lado, ó. Quando você vai se levantando, eu vou explicar os dois exercícios da aula de hoje. Então, a gente vai fazer... Deixa eu vir por aqui, eu gosto de fazer desse lado. A gente vai fazer o movimento aranha ou urso, né? Cada um chama de um jeito. Então, você vai flexionar a perna, vai lá na frente. Se conseguir fazer quase uma pranchinha, voltar... Ficar de pé novamente, tá? Esse é um exercício que a gente vai fazer durante 20 segundos e 10 de descanso. O segundo, a gente vai fazer o recuo da perna para trás, ó. Recuo da perna para trás. O braço pode ficar na frente, pode ficar na cintura ou pode ficar para baixo do lado do corpo. Beleza? Vamos lá, relógio na telinha aqui. Pés paralelos. Prende o seu abdômen. Ativa a cintura e foi, ó. Lá na frente, faz a pranchinha, volta. Lembra que cada um tem o seu ritmo. Às vezes, se eu fui dois e você foi um, tá tudo certo. E volta. Frente. Volta. Dá um passinho pra frente e a gente vai... Recuar lá para trás, mas a gente tem 10 segundos de descanso. Eu vou deixar minha mão aqui do ladinho. Two, one. E desceu, desceu. Desceu. A gente vai intercalar só esses dois durante os quatro minutos, tá? Ah, 
Aí, descansa. Descansa, né? 10 segundos. E foi lá na frente. Frente. Voltou. De pé. Vai lá na frente. Voltou. De pé. Lembra que o abdômen, ele vai ficar apertado. Voltou. Descansa. Prepara pro afundo. Pro afundo não, pro recuo. Mão na cintura. Desceu. Desce. Desce. Peito aberto. Transverso, apertando tua cintura. Lembra que é ter um músculo profundo. Desce. Deu. Descansa. Procura não ficar parada, tá? Atenção. Foi. Lá na frente. E volta. Ficou de pé. Se não conseguir tudo lá na frente, não tem problema algum, tá? E volta. Aí. Dez segundos. Prepara pro afundo. Atenção. Abre o peito. Desceu. Desce. E desce. Se concentra. Força. Força nessa coxa. Aí. Último de aranha e último de agachamento de afundo. Recuo e fechamos o treino. Bora. Frente. Voltei. E aperta esse abdômen. Bora. Vem, 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 vem. Opa, quase. Descansa os últimos 10. E vamos pro recuo para finalizar o treino, tá? Ativou a cintura. Vem. Desce. Desce. Lá atrás também. Quanto mais pertinho do chão o joelho de trás, melhor. Mas se você estiver começando, faz aqui, ó, uma amplitude menor. Três, dois e um. Yeah! Palma pra você. O treino anterior, concluído. Então, acabou o treino. Você pode se arrumar, tomar o seu café ou não. Seguir sua vida, trabalhar, levar filho para a escola, estudar, não sei. Vida segue. A gente já fez o nosso alongamento mais cedo, antes, né? O hipopressivo e finalizou. Treino eficiente, rápido e seguro. Salva esse treino, favorita esse treino para você repetir a semana toda, ok? Não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o seu recadinho, o seu like aqui para mim. A gente se encontra... Ai, detalhe! Tem que se inscrever no canal! Não fica só fazendo o treino, se inscreve. Se eu colocar alguma coisa durante essa semana, vai notificar pra você também, tá? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo treino.